क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हाँ यहाँ आज मैं आपके सामने आई हूँ टेस्ट सीरीज को लेके टेस्ट सीरीज कैसे कर सकते हैं देखिए क्लास के लिए हर कोई जोधपुर नहीं पहुँच सकता ये आप अपनी जगह बिल्कुल सही है और मैं भी नहीं कहूँगी कि आप जोधपुर आई है क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ में आना होता है कई बार ये होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते कई बार आपके पास बच्चे होते इसलिए आप जोधपुर नहीं पहुँच सकते और कई बार आप जॉब में होते तो नहीं आ सकते तो मैं नहीं कहूँगी बच्चों को छोड़ कर मैं नहीं कहूँगी कि आप जॉब छोड़ के आइए और मैं नहीं कहूँगी अपने पिताजी से लड़के आइए लेकिन घर बैठने के लिए क्या सुविधा मिल सकती है वो मैं आपको हेल्प करा सकती हूँ मैं आपको घर बैठ के पढ़ा तो नहीं सकती लेकिन हाँ उसका वो ना सप्लीमेंटल दे सकती हूँ मैं आपको सब्सटीट्यूट दे सकती हूँ मैं आपको कि आप मुझसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अब आता है टेस्ट सीरीज क्या ये क्या चीज़ है कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि टेस्ट सीरीज हैं क्या कैसे इसको करना होता है तो वाला टेस्ट सीरीज जो चीज़ है उसके अंदर आपको मिलेंगी मैन और प्री के हम यह बात करते हैं कि जब भी हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो हम आपको जो टेस्ट पेपर देंगे यहाँ पर वो होता है मैन का मेन का पेपर के देंगे जब मेन के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे आपके तो देन हम प्री का स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप मेन की तैयारी करेंगे तो ही आपका प्री क्लियर होगा प्री की तरह से प्री कभी नहीं क्लियर होता ये अपना प्रीवियसली आप अपना खुद का एक्सपीरियंस देख सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यानी पहले आपका फोकस होना चाहिए मैन जब तक सारे कंसेंट आपके क्लियर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो जाते हैं सारे डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है आपकी कमेंट्री जो आप पढ़ते हो आपके हाथ में नहीं हो जाती तब तक आप प्री क्लियर नहीं करेंगे और जब वो आपके हाथ में आ जाएगी तो ईजी वे में प्री क्लियर हो जाएगा तो आप जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो हमेशा मैन को फोकस रखते हुए कीजिए तो मैन की तो ये जहाँ जो ट्रेसरीज मिलती है वो ट्रेसरीज चलती है वन ईयर की वन ईयर की आपको लगे कि इतना बड़ा टाइम कैसा होता है टेस्ट सीरीज के लिए तो हम हर टेस्ट सीरीज के अंदर फाइव डेज का गैप देते हैं यानी आज एक पेपर हुआ मान लीजिए सी आर पी सी सेक्शन नंबर वन टू वन फिफ्टी थ्री ये हुआ पाँच तारीख को तो अगला टेस्ट होगा दस को सी आर पी सी सेक्शन नंबर वन फिफ्टी फोर से थ्री फिफ्टी टू यानी आपके लिए पाँच दिन का इनफ होते हैं आप कर सकते हैं अब जब ये सेकेंड टाइम चल जाते हैं पाँच दिन के लिए तो प्रीवियस को भी आपको रिवाइज साथ साथ करना है ऐसा नहीं है कि नवंबर में एग्जाम दिया वापस छः महीने तो खोला ही नहीं उसको वो नहीं करना है टेस्ट सीरीज का मीनिंग हमारा है रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन तो इसलिए हमने फाइव डेज का गैप दे रखा है ताकि आप एक साल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं हमने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है ताकि आप छोटा छोटा पार्ट पढ़े और उसको अच्छे से आप मैन लिख सकते हैं लेकिन जब यहाँ पर प्री का पेपर आता है तो उसमें ओवरऑल एक साथ आता है उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि हम आपको प्री का पेपर टू टाइम देंगे टू टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि आप हर सब्जेक्ट को दो बार रिवाइज कर सकते हैं जैसे हाल ही में हमने एक जेलो की चलाई टेस्ट सीरीज जेलो में तो और अच्छा कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर आपको फोर टाइम एक पेपर मिल रहा है यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर चार बार मिलेगा यानी अंतरालों में तो उस समय आपकी चार बार रिवीजन हो जाएगा अगर आपने चार बार रिवीजन कर लिया तो बच्चा क्या आपके पास सब कुछ तो आपके हाथ में ही है तो सेम वही बात हमारे टेस्ट सीरीज का रहता है अब यहाँ पर बात है कि मैं कौन से स्टेट की टेस्ट सीरीज दूंगी मैं आपको इंडिया के हर स्टेट की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जैसा उसमें पैटर्न है वैसा चलेगा आपको इवन दो टेस्ट सीरीज में जीके जीएस का पेपर भी मिलेगा तो वो कोई इशू आएगा नहीं जो जैसा पैटर्न है तो मेन के लिए तो डिवाइड होंगे आपके सारे सब्जेक्ट लेकिन प्री के लिए सारा एक साथ चलेगा इसके अलावा मैं आपको क्या दूंगी इस टेस्ट सीरीज में इसके अलावा मैं आपको दूंगी इंपॉर्टेंट सेक्शन और आर्टिकल क्यों कई बार हमारे पास सुविधा नहीं होती कि हम किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके तो हमें नहीं पता होता हम कहाँ से स्टार्ट करें तो कम से कम आपके पास एक मटेरियल होगा कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है इन सेक्शनों को मुझे बार बार पढ़ना है इन आर्टिकल्स को मुझे बार बार देखना है इसके साथ ही रिसेंट केस लोज होते हैं वो वैसे भी आपको अवेलेबल हो जाता है बट वो हम भी आपको करेंगे उससे आपको फायदा क्या है कि आपके पास सेलेक्टिव केस लोस रहेंगे ऐसे आपने हजारों केसेस पढ़े हैं लेकिन जिसको आपने रिवीजन कर लिया बार बार रिवीजन कर लिया तो वो आपके लिए बेनिफिट है इनके अलावा आपको क्या मिलेगा यहां से आपको बार बार वीडियोस मिलते रहेंगे और ये वीडियो आपको मोटिवेशन का काम करेगा जैसे ही आपको डाउट होगा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ नहीं हो रहा लाइफ में कुछ भी मैनेज नहीं रहा हमारे यहाँ से वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा मुझे इतना भरोसा है मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा मोटिवेट करेगा जिससे आप अपनी माँ को और इजी बना पाओगे ठीक है तो इस टेस्ट सीरीज का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हम ऑल इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट के लिए दे रहे हैं हर स्टेट का अपना मिलेगा और सबसे अच्छी बात है हर स्टेट की अपनी अलग फीस है जिसके जहाँ जितने सब्जेक्ट उस हिसाब से हमारी फीस चलती है फीस के लिए आप कॉल कर सकते हैं जब आप जुड़ जाते हो इसके लिए फॉर्म भर देते हो फीस सबमिट कर देते हो उसके बाद ही ये सुविधा उपलब्ध होगी तो कृपया करके ऐसे ही फ़ोन ना करें क्योंकि कई बच्चे फ़ोन करते हैं मैम आपने कहा था ना पी देंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा आपको यूनिक लो क्लासेस का मेंबर बनना पड़े
एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं कितने दिन होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव वो फ्री वाला बच्चा सिक्सटी फाइव डेज आया पूरे के पूरे साल में वो तीन साल से आ रहा है उसका दोस्त कहता है यार तो तो तीन साल से उर्मिला मैम के पास जा रहा है तो तो अभी तक आर्जेस नहीं बना अब वो बंदा तीन साल में टोटली मेरे पास आया कितना है वन नाइन्टी फाइव डेज जबकि तीन साल में डेज कितने होते हैं एक हज़ार समथिंग एक हज़ार समथिंग में वो आए एक सौ पंचानवे दिन में कैसे पढ़ूँ पर वही बंदा अगर फीस दे के आता तो पूरा एक हज़ार दिन आता सिर्फ बीमार होता उस दिन नहीं आता तो तीन साल बर्बाद हो गए ना फ्री में पढ़ने के चक्कर में पढ़ लेता पैसे दे तो शायद कब कोई आर्जेस बन गया होता तो फ्री में नुकसान भी बहुत होते हैं हाँ वो अलग बात है कि आपके पास पैसे नहीं हैं आप थोड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारा सारा पैसा डोनेशन जाता है तो हमें आपको डिस्काउंट देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन डिस्काउंट किसे देना चाहिए जो वाकई नीडी है अगर वाकई नीडी है तो कॉल कीजिएगा और नहीं तो एक बार अपने आप में झाँक के देख के जाएगा हमें कितनी नीड की आवश्यकता है क्योंकि जब औखिरात बढ़ती है तो हम सब उठ के आ जाते हैं लेकिन एक्चुअल बंदा जो होता है वो पहुँच नहीं पाता है तो मैं आज उस एक्चुअल से कहती हूँ कि वाकई तुम्हें नीड की जो होती है मेरे पास आ अभी हाल ही में हमने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि एम के अंदर हमारे यहाँ से राजेश जी है वो सेलेक्ट हो गए थे एम में उनका ओ में फर्स्ट रैंक आया था तो हमने एक अनाउंसमेंट किया कि हम दस स्टूडेंट को फिफ्टी डिस्काउंट में पढ़ाएंगे बट वो दस स्टूडेंट वाकई नीडी होने चाहिए यानी एट द टाइम हमारी जो फीस चल रही है यहाँ की उस फीस का 50 परसेंट डिस्काउंट करेंगे सिर्फ इसलिए कि राजेश जी का ओबीसी की फर्स्ट रैंक मिली यानी उनकी सिलेक्शन की खुशी में आज मैं फिर इस चीज़ को अनाउंस करती हूँ कि ईमानदारी से हम 10 बच्चे लेंगे ये नहीं कहेंगे कि 10 बच्चे फुल हो गए लेकिन शर्त हमारी एक ही है कि नीडी होनी चाहिए शर्त की बात हम जब करते हैं ईमानदारी की बात करते हो तो मैं आपको ईमानदारी का किस्सा सुनाती हूँ और किस्से चलते रहते हैं तो मेरी ईमानदारी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है खतरनाक कैसे होती है कि एक लड़के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो एक स्टूडेंट को मैंने दिए थे नोट्स दिए थे हिंदी और इंग्लिश के आप में से कई बच्चे जुड़े हुए होंगे तो जो हिंदी इंग्लिश के जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे थे वो हैंड रिटर्न थे उसका मीनिंग था हमारा हैंड रिटर्न नहीं हमारी उसमें मेहनत थी अगर मैं आपको प्रिंटेड देती तो आप भी कहते उर्मिला मैडम ने तो कहीं से उठा के दे दिए हालांकि मन से तो मैं नहीं दूंगी वैसे भी कहीं से तो लेके लूँगी लेकिन उसमें एक मेहनत थी बहुत सारी कोटेशंस लिखी हुई थी बहुत सारी कोटेशंस बनाई हुई थी उसके अंदर तो वो हमने प्रोवाइड करे तो देन वो बंदा बोलता है कि मैं हिंदी मीडियम मुझे राइटिंग समझ में नहीं आ रही इंग्लिश की आप टाइप करके दीजिए मैंने कहा टाइप करके तुम्हारा वैल्यू खत्म हो जाएगा आप एक काम कीजिए वैसे आपको पूरा ये तो ये तो, ये तो हमने सिर्फ मटेरियल दिया कि कैसे उसको करना है अपने अड़ोस पड़ोस में एक टीचर ढूंढी इंग्लिश का जो आपको पढ़ा दे उससे दो फायदे होंगे एक तो वो आपको पूरा रिवाइज कर देगा आपके पास एक ऑथेंटिक मटेरियल आ गया उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो देन वो मुझे कॉल करता था रोज़ फोटो खींच के एक एक स्पेलिंग के लिए पूछ रहा था तो मैंने कहा बेटा आपने मुझे एक छोटा सा अमाउंट देखिए खरीदा तो नहीं है एक काम कीजिए आप परेशान हो रहे हो मैं भी परेशान हो रही हूँ आप ऐसा कीजिए मैं नोट्स वापस दे दीजिए मैं आपको आपके पैसे हाथों हाथी पे टी कर दूँगी अकाउंट में डाल दूँगी बट फिर मेरी एक शर्त है एक ईमानदारी मेरी कि मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ एक ईमानदारी आपकी बिना फोटो कॉपी कराए वो नोट्स मुझे भिजवा दीजिए राइट क्या गलत कहा उसने यस एग्री कर दिया फिर मैंने कहा देखो अगर तुमने हमारी ईमानदारी अगर तुमने तुम्हारी ईमानदारी ब्रिज की तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका कभी आर्ट जैसा सिलेक्शन ना हो इसके अलावा तो मेरे पास कोई है ही नहीं ना मैं कैसे जज हूँ कि आपने ईमानदारी की नहीं और देन फ्रदर वो बोला अरे मैम सॉरी मैंने तो इसकी एक फोटो कॉपी मेरे भाई को दे दी थी इसकी एक फोटो कॉपी मैंने मेरे दोस्त को दे दी थी यानी क्लियर हो गया कि आपने मुझसे लिया और आपने उसको बांटे मैंने कभी मना नहीं किया मत बांटो क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ जब तक आप स्टूडेंट हैं मटेरियल किसी को ना दें अपने कॉम्पिटिटर ना बढ़ाए और सलेक्शन के बाद अपने पास कुछ ना रखे आप सबको दीजिए ताकि उसको फायदा होगा लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम अगर आप देते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर खुद बनाते हो लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं कभी किसी को बैन नहीं करती कि आगे मत दीजिए दीजिए आपके पैसे किसी को दीजिए अपने कॉम्पिटिटर बढ़े आपकी इच्छा है मैं कभी नहीं रोकती लेकिन ईमानदारी मेरी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है कि जब मेरी तरफ से अगर ऑनेस्टी होगी तो मैं आपसे ऑनेस्टी चाहूँगी तो ये थी ईमानदारी की कहानी देन क्या हुआ उसने मुझे नोट्स रिटर्न नहीं किए मैंने भी पैसे नहीं दिए रीज़न क्योंकि उसने ऑलरेडी दो लोगों को दे चुका था और उसका फिर फिक्स था अगर मैम को भेजना तो फोटो को भी करा के रखूंगी यानी आप चाहते हो कि मैम आपके लिए सब कुछ करे लेकिन जब बारी आपकी आती है तो आप नहीं करोगे तो देखो ताली दोनों हाथ से बसती है एक हाथ से नहीं वो सिर्फ संसद में बसती है एक हाथ से बट उसमें भी सपोर्ट चाहिए होता है तो थोड़ा सा इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो जो वाकई नीडी हैं जिनको लगता है मैम हम इतनी मोटी फीस नहीं दे सकते वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि जब हम इतने लोगों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं उन लड़कियों को स्कूलों में पढ़ा सकते जो नहीं जा सकते तो दस